ഹൈ ഡി എസ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തരം പെസ്റ്റിസൈഡൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ റിസൾട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ പെസ്റ്റിസൈഡും നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് പെസ്റ്റിസൈഡാണ് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഏതിന് മുൻപ് ഞാൻ കാണിച്ച ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ കാണിക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒരൊറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അധികം ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറിയിലൊക്കെയാണ് കാണുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇലക്കൊരു ഡിപ്പ് അതുപോലെ പ്ലാൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വളർച്ച ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മുരടിച്ച് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു തരം ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തരം ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചോറൊക്കെ ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ ആ ചോറ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ച പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ അത്ര തന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ചോറ് ഞാൻ ഈ കപ്പിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ചോറ് ഒരു കപ്പിലേക്ക് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നര പിടി ചോറ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അങ്ങനെയാണ് കണക്ക് കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു എട്ട് ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ചോറ് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ ഫെർമെൻറ്റേഷനൊക്കെ നടന്ന് നല്ലൊരു ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ടോ അതുപോലെ ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഊറിയതിൻ്റെ ശേഷം മുകളിൽ വരുന്ന തെളി ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതൊരു ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് മാത്രമായിട്ടല്ല നമുക്കിത് ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലീപ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ ചെടീൻ്റെ അടിവശത്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് യാതൊരു അസുഖവും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് യാതൊരു ചിലവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ഒന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്നതിനുപരി നല്ലൊരു ഫെർട്ടിലൈസറും കൂടിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ മണ്ണിലൂടെ വരുന്ന കീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തുരത്താനും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ച ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൽ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് ഡിഷ്വാഷ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡാണ് പിന്നെ അടുത്തത് കഞ്ഞിവെള്ളവും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെളുത്തുള്ളി ആര്യവേപ്പില പിന്നെ ബാർസോപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ആയി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച ഈ ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ